清楚彼此，缘分缠绕起的一角，爱情不用任何逻辑去思考，只有恰好的步调。Baby， 你是唯一对症的药，心甘情愿一生被你治疗，在心门那那那个专属的船票，你的眼神在心里即时生效，想把你变成我私有。累了就歇会儿。充电完毕，我继续。请进，上官老师。昨天晚上没睡好啊。啊，我想了想，万一实习汇报不能延期，我还准备了一个 Plan B。我跟邢晶晶商量过了，我把她的实习材料按照她的意思整理成 PPT。如果汇报不能延期，我们就视频连线，我会在现场协助她，这样可以吗？想的倒是挺周到。那你自己准备了吗？帮助别人是好事儿，那你自己的汇报怎么办？喂，你好，嗯，好，知道了。不好意思，给谭总添麻烦了。谭总说他做了一点调整，意思是可以改期了。啊，谢谢谭总，谢谢上官老师，我这就回去准备我的。上官老师再见。你好，你是老板吗？文让，文让，文让，文让，文让。梅龙，哟，贴条了。责令整改两周，生活终于对我这只小猫咪下手了。开店这么多年，还头一回见封条，长见识。亏我还拿你当我的人生导师呢，你不安慰安慰我，我现在是屋漏偏逢连夜雨，营业额没了还要交罚款，下个月连西北风都喝不上一口了。行了，饿不着你。整改期间我收留你，来我店里帮工吧。头啦？有吗？有。有就有呗，蹦那么高干嘛呢？欧阳锋啊！我决定了，一个好汉三个帮，一人做错一人当，不查出来是哪个环节出了问题，都对不起这个摸头杀。
，咱们这样不算破坏现场吧？怎么了？快回去吧。啊，别别别别别，我可是从你店里进来的，你也是孤粉。我查获，你查查进货记录，记录本在吧台那块。这都什么乱七八糟东西，这样西张的？还有电影票？哦，我不是没时间收拾那块吗？做大事者不拘小节。不是进货本在哪儿？我没找着。嗯，就你那书。我的书。没想到你还是个诗人啊。嗯，我吗？猎狗席地而坐，蒜苗五块一斤，还挺荒诞吧？过奖过奖，我就随便一记。前已无路通，后不见归途。三毛一把葱，够于八点钟。哎，你别说，还挺押韵。我写的时候怎么没发现？你也太把我的书当回事儿了。你那个书排版有问题，印一行空两行，那不是浪费纸吗？我也要节约成本，物尽其用，是不是？再说了，苍蝇虽小也是肉，严重浪费纸张，懂不懂什么叫？找到问题根源所在了，你快查查袋子进货记录。上周，啊，找着了。袋子，批发价三块钱一，这么便宜、啊？便宜吗还紧张吗？有一点。给你的。小时候你追着我跑，说越过前面这条线就是终点了。现在这句话也送给你，我会在终点等。就这样进去啊，四六五银三百两。那我不得遮掩一下？我颜值这么高，万一老板记得我怎么办？您多虑了，摘了吧。啊，都都摘啊差不多了，你呢？要以最自然的状态走下去。嗯，就说自己是来进货的，老板不会一开始说出来便宜货的信息，所以你要善于观察。他怎么突然这么好看啊？刚才说的策略都听清楚了吗？听明白了吗？啊啊，听明白了。这门怎么说？我就单刀直入，自报家门。以为你白费口舌，还是我去吧。啊，别别别，我可以的，一会儿进去我会看着办的。你就乖乖站在这，等我解套。安全第一啊，林英刚。这东西一半一半啊，准没错啊。卖完了再回来找我啊，记得啊。啊，好，得嘞得嘞得嘞得嘞，哎呀。哎，姑娘。要点什么？啊，我我这只批发，不零售
。啊，呃，老板啊，您这东西倒都是好东西，但我用不着呀。我一开烧烤店呢，您这些高级海鲜卖给我，我这不赚钱呀。您还有没有其他货？其他就没有了，货呀都在这儿。哦，嗨，没有啊！哎呀，说我这朋友跟我说说什么，您这儿有渠道货，我这不白跑一趟。熟人介绍你来的啊？可不是吗？他跟我说您这儿冻货，物美价廉，那我这不是省下的成本都是利，我就跑过来了吗？您要是没有就算了，没事儿，反正我要的多，您这儿也不一定够。哎哎哎，等等等等等等，要的多，是打算要多少啊？那我得先看看货。行，你跟我来。做生意的，没想到还挺懂行。哎呀，我跟你说，这烧烤啊，用冻货就对了。哎、都在这儿了啊，看看啊。哎，老板，你这有股味儿啊。一分钱一分货，你还指望我这个地方像马尔代夫一样啊？哦。哎。看好了啊，就这个，三块钱一只啊，切成片没人知道你卖的是什么。不是，您这差点意思吧？它就算是冻货，它也不能是变质的呀，这还能吃吗？这个怎么不能吃啊？啊，你开米其林的呀？这东西啊，你烤的时候，你那个调料你多撒点啊，蒜油再过一下，谁吃得出来呀、啊？那我还得跟您学着点哎。那不是，那这别人要是吃坏了肚子跑来找我，我怎么应对啊？吃坏了也就是拉肚子。我跟你说，现在的人一天三顿都是快餐，根本说不清楚是哪顿出的问题。行，我算是懂了。这不就是东西卖出去，两手一摊不认账就行了吗？哎，我说你这人赚着不要脸的黑心钱，你良心不会痛吧你？你说什么呢？我看你就不是来进货的。你是来找茬的吧？不卖了，给多少钱不卖了？走，我不走，走走走走,走，我还就是来找你奸商算账。我跟你说，我都给你录下来了。我跟你说、哎，把手机给我。哎，我不给，给我，我不但不给，我还要送你大礼。电影里的警匪片，哇，好刺激！刺激？你还想再来一次？不来了，不来了。不是让你别硬刚吗？没忍住嘛。啊，不过我也算圆满完成任务了，虽然收场潦草了点，该录的我都录了。
，也算对工商局有个交代了。什么玩意儿？你踩屎了？才踩屎了呢。哦，哦，对，我刚才顺手牵羊偷出来个袋子，想说去送检查看看，你们呢？是不是你自己问。我现在嗅觉都已经失灵了，那个酒闻什么包不知其什么味儿的，你闻闻吧。你你还有你那袋子都离我远一点。<笑>你也有害怕的时候啊，你闻闻吧。别过来，你闻闻。别过来，别过来，别过来。别过来别过来别我给你扣好。蓉儿，你汇报完了？刚结束。我跟你说个好消息。还没出结果呢，等着我现在过来。嗯。啊，情况我们都了解了，有结果会第一时间通知你们。这回满意了吧？嗯。啊，蓉儿，你怎么搞成这样？掉出水沟里啦？哎呦，你是没看见我们刚才有多九死一生，简直就是虎口脱血。他的话你打个对折听就行。嗯嗯，反正现在店里的事已经尘埃落定了，那咱们抱一个。我店里来了几本书籍订单，你们先聊，我先回去了。好，好了，回头见、嗯。回头见啊！哎，晚上见。你跟我说实话，你们两个什么情况？嗯嗯。他摸我头了，还牵我手了。你们在一起啦？没有。那他是属于撩你啊？哎，也不是。他就这样，然后拉着我跑了。而已。小姐，说来说去，你都是自己在翻花痴。就这个级别的接触，你能嗤笑一下午？你不会发烧了吧？是吧？我也觉得。本来我之前看他还挺讨厌的，前两天看他一弹吉他吧，我突然就 get 到他的点了，怎么看怎么顺眼。你说邪门吧？完了，恋爱脑上线。我这次是认真的。打住，就这句话你已经说了，一二三四五，哎，算了，数不过来了。不过说实话，温让和你之前那些男朋友的差别也太南辕北辙。就是说呀，知道，他又不是你的菜。你怎么会喜欢上温让的？应该这么说。我之前怎么会喜欢上那么多肤浅的男人啊？我宣布，从现在开始，深沉、豁达、有才华的温让才是我的本命。我要追他，你要追他？嗯，你认真的？怎么？不行啊！行行行，追。不过你悠着点，有本事吓跑。熊晶晶和从容的现场汇报不相上下，评分也差不多，可能需要再斟酌。我觉得从容可以。我们之前派去援进那些实习生里边，他可是头一个有去有回的。他学习能力强，心智也成熟。来，我们看一下。晶晶也很有优势，教育背景对口，而且家里呢也有很多行业资源，两个都不错。山梦一，是招你的助理，你谈谈想法。我选从容。虽然他不是科班出身，身上也有很多的缺点，比如过分的理想主义。我曾经以为他做不了这一行，因为他身上没有强烈的胜负欲，也没有近乎冷漠的理性。但这，也是他最宝贵的地方。这五六年间，他一直坚持着做律师的初心。我已经很久没有见过这样的人了，所以我决定给从容一个机会。哎，你就没有什么要跟我老实交代的？交代什么？熊猫晶晶吃坏肚子那天，温少卿跑到我们后厨来帮忙，人家可是一脸幸福的说：“来接自己准女朋友下班的。”怎么回事啊？发展这么快的吗？跟我说说啊，露西姐。好，我知道了。怎么啦？没通过？明天我
要去律所上班了。老子找我的时候是最棒的。你去帮我让了，我要去帮我喜欢的人了。爱情的算筹。如果你通过，你就做我女朋友。那如果没通过呢？我愿赌服输，把我自己赔给你，做你的男朋友回来了，急什么急啊？跑到汉大了，吹了风该感冒了。我通过了。要爬楼，以为我爬累了会让你背呀、啊？你不累啊？那你背我？不行，回家。你一个天天晨跑的人，怎么可能爬几层楼梯就腿软啊？我又没说是爬楼梯爬的，主要不是刚被强吻了吗？体力不支。谁强了你啊？明明是你。我我说错了。那我现在让你强吻回来。放开我！你一向都这么主动吗？你先放开我！你先回答我。那是我的初吻。从容，我真的很开心。阿姨好，你们俩去哪儿了？我在这等半个小时了。妈，你在这干嘛呢？行李都收拾好了，再不走啊就赶不上飞机了。阿姨，您这么快就回去了？是，该回去了。你怎么说来就来，说走就走啊？我去给你买点特产，你带回去给蒋爸吃。特产就不用了，只要你们两个好好的，我跟你讲吧，就放心了。放心吧，你把我丢不掉。哎，再说了，你蒋爸一定会手捧鲜花到机场去迎接我。哎呀呀呀，这大口狗粮！哎哎
说好了，定期发视频啊。想我就直说呗。谁想你啊？我是说，让少卿跟你一起给我发视频，我要密切掌握你们的恋爱动态。你这是远程监控。老大阿姨，我会定期向你汇报。<笑>把他养的白白胖胖，足金足两给你送。你养猪呢？<笑>妈有点饿了，去给妈买点好吃的吧。现在马上登机了，我去吧。哎，别别别，他知道我爱吃什么，快去吧。啊、嗯，遵命，女神。等我，等我回来啊。嗯、阿姨放心吧，我会遵守承诺，尽我所能照顾全家。少卿啊。这是从昂父亲的律师手记，也是他的日记。这么多年，我一直把他带在身边，想了呢，就打开看一看。阿姨，请你把这个呈交给从容，你帮我转告从容。虽然在我的私心里害怕他身上的这股正义劲儿，可我也明白。他这封这一信，才是我的骄傲。阿姨，请你帮我照顾老爷。放心。他走了，你们好好的啊。阿姨再见。我会替你妈妈好好照顾，嗯。法者虽与新工具报业，律者天下之大幸。大多数的律师在做案件，而好的律师在做人。从一名普通律师到一名好律师，就是做人的过程。爸爸，我明天就要入职了，我会努力做一名好律师。想我是您的女儿呢。
喵我。我看我自己女朋友怎么。那也没必要，十秒钟喵十五次吧。你笑什么？你那么关注我，还一直手术，那书还看得了吗？你不懂，喜欢的书就是要精读。那喜欢的人更要细看。到了，下车吧。哦，这么快呀、啊？感觉你有点失落，才没有。哎，等等，干嘛？让你等等就等等。你干嘛都看着呢？看就看呗，随便看。嗯、刚开始穿高跟鞋，容易磨脚，我帮你贴一下。嗯、哦，对了，我还帮你准备了拖鞋，一会儿你带上去。上班的时候你别死心眼。没人看着的时候，就把高跟鞋脱了，休息一下，知道吗？知道了。一起吃饭吧，就当是第一次约会。下周再次调整的时候，你把它重新在电脑里登记一下。好，别忘了啊。来啦。嗯，实习生从容前来报道。走吧，带你去你的工位。今后你就在这儿办公，有什么不懂的尽管来问我。知道了，谢谢陆司机。加油。嗯。恭喜啊，小虫，送给你。谢谢。以后请多关照，别客气。哎呀，女孩子家干什么不好，干嘛非得选择当律师啊？啊，女孩子怎么了？难道律所还有性别歧视啊？我不是这个意思，我的意思是说，一旦你成为律师，就基本上啊，跟你现在的温柔可人告别了，一路向着独立、强势、激流勇进。不信，可以看看徐律。甭理他。只有没能力的男人才会嫌女人有本事。加油干，好的。这个给你，你那个本儿太厚了，以后你得到处跑，还得记录很多东西，带上它方便。嗯，谢谢。哎，徐丽，等一下。中午有空吧？请吃饭来到我办公室。好的
老师，您找我？今天是你正式入职的第一天，恭喜的话我就不多说了。从今天开始，正式挂在我的名下实习，有什么问题吗？没有。在挂针期内，你要跟着我办满十个案子，满一年，你才可以去申请职业资格证。这些惯例你都清楚吧？清楚，我一定会努力达到您的要求。该交代的就是这些，然后你准备一下，跟我出个差。好的，什么时候出发？一个小时以后。啊？对不起啊，今晚的饭可能吃不成了，我马上跟山光老师飞一趟上海。这么突然？嗯，有一个企业知识产权的代理还挺急的。那什么时候回来呢？不知道，看情况吧。不过至少也要过一晚了。哦。嗯、啊，你没生气吧？当然生气。才怪。你自己出差注意安全。我先上楼了。拜拜。老大。这一惊一乍干什么？你怎么能这样呢？怎么能背着我有女朋友呢？那不然呢？我跟你相伴到老。你不是喜欢我表姐的吗？怎么这么快就给我们一心慌啊？你这样，那我表姐怎么办呀、啊？那能怎么办呢？毕竟我也老大不小呢，总不能在一口树上吊死吧？那那那我怎么办呀、啊？哦。原来你是担心这个，你放心，就算没有这层关系，我也会加倍照顾你的。哦，对了，最近解剖室尸少人多，不够练手，把你放那儿去。仓坐着不舒服吧？还好。由于时间紧迫，这趟飞机的商务舱卖完了。没事。把这两个全文替换一下，改成“引证商标一”和“引证商标二”。好。这个案子你怎么看？这种商标评审案不是个例了。虽然核定使用商品的类目不一样，但申请人已经是驰名商标了，应该会裁定申请人攀附使用吧？嗯，应该没什么悬念。等会儿这部分，你来删除。我吗？这个案子不难，趁机练练手。谢谢尚光老师。温水泡的胃药。好。你怎么有胃药？胃不好？嗯，没有。我看您办公室都吃完了，经过药房就顺便买了点。
那场烟火的公园，每句话刻画在心间，想陪着你慢慢穿越这个夏天，情绪渐渐，原来你暂时走开的那一个瞬间，我心不在焉。有了画面。